പി സി ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ഒരു പുതിയ സംവിധായകനാണ് തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ ഗിരീഷ് ഷേഡി തിരക്കഥാകൃത്തും അതിലെ അഭിനേതാവുമായ ദിനോ പോലോസ് തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച മാത്യു മറ്റൊരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നെസ്ലൻ എല്ലാവർക്കും സി പി സി ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് ഗിരീഷ് എന്നോട് വളരെ എന്താ പറയുക കൊതുകത്തോട് കഴിയാണ് വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റാഫിന് വെച്ചിട്ട് എടുത്ത സിനിമ ഭൂരിഭാഗവും പുതുമുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഹിറ്റായി ഹിറ്റിലേക്ക് സൂപ്പർ ഹിറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ് വാല്യൂ പരിപാടികളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ബോധം ചെയ്തായിരുന്നില്ല അന്നറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ സിനിമ ഓണാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിനിമ കാണണേ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് പറയായിരുന്നു വേറെ ഇത് റീവാച്ച് ചെയ്യും ആൾക്കാർ രണ്ടാം തവണയും പോയി കാണും എന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നീട് ഈ സാധനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നത് അത്ര നാൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമല്ല ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ സിനിമ എടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന ഈ ഷാർക്കാസ്റ്റ് ഇല്ല പിള്ളേരാണ് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മറ്റേ പ്ലസ് ടു ആക്കി അഭിനയിപ്പിക്കാമോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കണത് പിന്നെ പിള്ളേരെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുതിയ ആൾക്കാരാണ് മറ്റേ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പറ പറയും അല്ല എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറിയും പരിപാടിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആകെ ഇതായിപ്പോയി ഡാർക്കായിപ്പോയി അപ്പോൾ ഈ സംഭവം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടാവണമല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കുറച്ച് കുറേ നാളത്തേക്ക് ഈ സാധനം എടുത്ത് വച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നു അത് എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മറ്റേ മൂക്കുത്തിയൊക്കെ പിന്നീടാണ് വരണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂക്കുത്തി കാരണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഓണാവാൻ ഒരു കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ പേരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരൊന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ചാറ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി ഇത് നട നടപടി ആവില്ലെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും പോവാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോഴാണ് മൂക്കി തെറി റിലീസ് ആവുന്നതും ഇങ്ങനെ ജോമോൻ ചേട്ടൻ്റെ ക്ഷമിറിക്കയുടെ കോള് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിരക്കഥ രചനയിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് വിശുദ്ധ അംബ്രോസയിൽ സ്റ്റോറി ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു തിരക്കഥയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരക്കഥ രചനയിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാനെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറേ നാളായിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് അഞ്ചാറ് വർഷത്തെ കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സിനിമ ബേസിൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സിനിമകൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ആദ്യം അപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ എഴുതില്ല അപ്പോൾ ഗിരീഷ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൻ്റെ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സിനിമ എങ്ങനെ കാണുന്നത് രണ്ടുപേരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വാളിൽ കുറച്ച് പോസ്റ്റ് അതാണ് എൻ്റെ എഴുത്ത് ആദ്യം ഒട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എഴുത്തുകൾ ഞാൻ വാളിൽ ചുമ്മാ എഴുതിയിടാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ ഓക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഗിരീഷ് ഫസ്റ്റ് യെസ് പാല് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തൊരു സബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗിരീഷ് അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തിട്ട് ഇത് കൊള്ളാം വിശുദ്ധ അംബ്രോസയുടെ കഥ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഗിരീഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ ചെയ്താൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിരുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ തിരക്കഥയല്ല കഥ അവിടെ നിന്ന് തിരക്കഥ ഉണ്ടാവുകയും അത് വിശുദ്ധ അംബ്രോസായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം വിശുദ്ധ അംബ്രോസ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പടം എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതാതിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര സിങ്കായി ആ വിശുദ്ധ അംബ്രോസ ഷൂട്ടിൻ്റെ ടൈം തൊട്ട് ഭയങ്കര സിങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്
അങ്ങനത്തെ ഒരു അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു തിരക്കഥയിലേക്ക് വരുന്നതും അപ്പോഴാണ് എനിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ പടം നടന്നപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ തിരക്കഥാകൃത്തായി എന്നുള്ളത് മാത്യുലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യ സിനിമ കുമ്പളങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സിനിമയാണ് കുമ്പളങ്ങിയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ വരാം കാരണം പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് കുറച്ചുകൂടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗിരീശൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നല്ല ഇത് എന്നാലൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് അറിയില്ലാത്തവരാണ് മൊത്തം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരുടെ അടുത്ത് പോയി പെട്ടെന്ന് കമ്പനി ആയി പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങ് ചെയ്തു ഇവരുടെ ഒപ്പം പെട്ടെന്ന് കമ്പനി ആയി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ അസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ വരുന്നു പുറത്തുനിന്നും പലരും പറയുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തോന്നിയിരുന്നു അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് ആദ്യം തോന്നിയിരുന്നു ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൾക്കാർക്ക് എന്നാലും ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരും അറിയുന്നുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സന്തോഷം അതിൻ്റെ എസ് എൽ ഓഡിഷൻ വന്നത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഞാൻ എസ് എൻ ജിസ്റ്റ് മാഞ്ഞാലിയിൽ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വരുണും ദില്ലി വിശേഷരനും കൂടി ചെന്നിട്ട് അവിടെ മറ്റേ നോട്ടീസൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് ഇന്ന് കറുവറ്റിയിൽ ഓഡിഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇവനും ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പിള്ളേർ ഇവൻ്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് പേര് കൊടുത്ത് ഓഡിഷൻ വരുന്നത് എന്നിട്ട് അന്ന് ദിവസം ഓഡിഷൻ വന്നത് ഇവൻ മാത്രമാണ് അപ്പം ഇവൻ വിളിച്ചു വെച്ച കൂട്ടുകാരൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇല്ല പനിയാണ് ഓരോ കാരണങ്ങൾ കല്യാണം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഇവൻ മാത്രം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് അതിന് ബസ് വരാണ്ടായപ്പോൾ ഇവന് തിരിച്ചു പോയാലോന്നൊക്കെ തോന്നി അവസാനം എന്തായാലും പോയി എന്തായാലും നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് പുള്ളി ഓഡിഷൻ ഭയങ്കര രസമായത് ഇവൻ വന്ന് വന്ന് മറ്റേ ഓഡിഷൻ അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവനോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന് എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഏഹ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ അവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങാൻ ആ വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു പിടിക്കില്ല അപ്പൊ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അവനെ എടുക്കാന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു ഡൗട്ടില്ലാതെടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ആക്ടർ ഡെസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഇവൻ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഒരുപാട് പുതുമുകളാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതുമുകൾ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഏജ് ടീനേജിലാണ് എല്ലാവരും അധികം അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും കണ്ടെത്താനും അവരെ മോൾഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തായിരുന്നു കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇത് കാസ്റ്റിംഗ് ഹോൾ ഇട്ടു കാസ്റ്റിംഗ് ഹോൾ ഇടാൻ തന്നെ ഒരുപാട് വൈകി കാരണം മാർച്ചിൽ എൻ്റെ ഷൂട്ട് വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് ഹോൾ ഇട്ടാൽ മതി എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു കാസ്റ്റിംഗ് ഹോൾ ഇട്ടു കാസ്റ്റിംഗ് ഹോളിന് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു വന്നത് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടീനേജ് പിള്ളേരെ ആയിരുന്നു അത് വന്നതൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു കുറേ ഒരുപാട് പേര് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു മെയിലിൽ നിന്ന് വന്ന കുറച്ച് പേരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ഓഡിഷൻ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്തു അത് അനൗൺസ് ചെയ്തത് അതിന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തോണ്ടാണോ അതോ എന്താണെന്നറിയില്ല ഞങ്ങളൊരു ആയിരം പേരെയൊക്കെ മിനിമം പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു ഓഡിഷന് അന്ന് വന്നത് ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇത്തരം കുറവ് പിള്ളേർ വന്നത് അത് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ വീണ്ടും ഓഡിഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ അന്ന് ശരിക്കും ഓഡിഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളാകെ തകർന്നു പോയി പിള്ളേരില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും വന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഓഡിഷൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങള
ജേസൺ ജേസൻ്റെ ഏട്ടൻ കഥാപാത്രം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യ ഇതിനോ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഏറിയ കഥാപാത്രം ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ കഥാപാത്രം തീരാവുന്ന ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേയാണ് അല്ലേ മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേയാണ് ഈ കഥാപാത്രം ഞാൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓക്കെ പറ ഇങ്ങനെ നോക്കാം കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനും ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്താലോ അപ്പോൾ ഗിരീഷ് വരണം ഓക്കെ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് നോക്കാം അവസാനം ഞങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത ഒരു ദിവസം എടുത്ത രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ അന്നാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഫിക്സ് ആവുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കും ഞാൻ ആ സാധനം ആക്ടർ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കും പക്ഷേ എഴുതണതിൻ്റെ ആ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി മോൾഡൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ക്യാരക്ടർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല അതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സീനിൽ ഒരു പടവുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സീന് കുറച്ച് ഒരു ലെങ്തി ഷോട്ടാണ് ഇവർ കീർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് അത് വളരെ ലെങ്തി ആണ് അത് ഭയങ്കര ഓർഗാനിക് ആയിട്ടൊരു കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്നത് അത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് ഡിഫിക്കൽ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ല അങ്ങനെ ഈ പാട അങ്ങനെ ഒന്നൊരു ഇതില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ഗിരീഷേട്ടനും ഡിനോജേട്ടനും രണ്ടുപേരും സീൻ പറഞ്ഞു തരും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തെങ്കിലും പേടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും അവരത് വന്ന് പറഞ്ഞു തരും വൃത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പം അതങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ആ ഒരു ഇവരുടെ സഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് പോലെ ഉണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ പാടുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെ ഇത് വരുന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോയി എല്ലാവരുടെ സഹായത്തോടെ വേറൊരു സംഭവം ഇത് ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ അതായത് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു സീനാണ് കേട്ടാ നീ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് പ്രശ്നം പറ്റണത് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് ഏടാ ഇത് സീനാണ് ഇത് വായിച്ചു നോക്ക് ഇത് ചെയ്യ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അത്ര ഉള്ളു അല്ലാണ്ട് ഇന്ന സീൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നെർവസ് ആവും ഇവർ ഇപ്പോൾ ചോമോചേട്ടനായാലും ചോമോചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കൂളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു ക്യാമറാമാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇത് ആക്കി തെറ്റി ചെയ്തത് ചോമ ചോമചേട്ടൻ ഒന്നും പറയില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല പുള്ളിക്കാർ ചിരിക്കുകയുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി പോകും ഒന്നുകൂടി പോകും ഒന്നുകൂടി പോവാ അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല ചോമചേട്ടൻ അത് പത്തൊമ്പത് ടേക്ക് പോയി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ടേക്കാണ് ഇവർ ചെന്നി അത് മിക്കത് അനശ്വരിയാണ് തെറ്റിച്ചായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അനശ്വര ഡയലോഗ് ആ പോയിട്ട് തെറ്റിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഓരോ സമയത്ത് ചിരിയും അവിടെ അങ്ങനെ തെറ്റുമ്പോൾ ചിരിയും കൂട്ടച്ചിരിയും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടെന്നിട്ട് നമ്മൾ പടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളെ തോളി കഴിയിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലായിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇവര് നമ്മളെ കൗണ്ടർ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ച് പിന്നെ ഇവര് എന്ത് വേണേലും കാണിക്കാം പിന്നെ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അത് ജോമോൻ ചേട്ടൻ വന്ന് ഇവർ ചെയ്യണുണ്ട് ജോമോൻ ചേട്ടൻ ജിരി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ ചെയ്യണേക്കെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് കളിയാകും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ നമ്മളൊരു കമ്പനി പുറത്താണ് ഈ പടം ഫുള്ളായിട്ട് പോയേക്കണത് ഒരു ചീത്ത വിളിയോ ഒരു ഡയറക്ടർ ആക്ടർ എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യണ പോലെയാണ് അല്ലടാ ഒട്ടുമില്ല അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് റൂമിൽ ഇതാക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് വരും ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ എന്നിട്ട് കളിയും ചിരിയും തമാശൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ ഫണ്ണായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ കൂടെ അഭിനയിച്ച പിള്ളേരും ഫ്രാങ്കോ റനീഷ് വൈശാഖ് ജോർജ് പിന്നെ ആകാശ് മിഥുന് വിഷ്ണു ഇവരെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു റൂമിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് പോലെ തന്ന
എഴുതുക പറയും മോനെ എഴുതുക ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ഉണ്ടോ അടിപൊളി അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് കൺഫ്യൂഷനിലേക്കാണ് ഇത് സംഭവം വർക്കിങ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഇത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡേഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എഫേർട്ട് ചെയ്ത് അത് സംഗീത ഷമേറിക്കാട് അസോസിയേറ്റ് സംഗീത ഞാൻ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് എഫേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ സാധനം ഇത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ വിട്ടു വിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വർക്കാവുള്ള ഒരു സാധനം വർക്കാവുള്ള എന്നാലും നമ്മള് വർക്കിംഗ് ആണ് വർക്കിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വയം ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിനോദേട്ടം വന്നു വിനോദേട്ടം സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടാം ദിവസം വിനോദേട്ടൻ ഈ സാധനം ഫുള്ള് കണ്ട വെക്കണത് പുള്ളി പിന്നെ രണ്ടാം ദിവസം ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോനെ അടിപൊളി എൻട്രാ ഒരു രക്ഷയില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞപ്പാട് നമുക്കൊരു ആശ്വാസം വന്നത് ഓക്കെ ഇത് സംഭവം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് വർക്കായി അങ്ങ് അപ്പൊ അന്നോട്ടാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ പടം ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരാൻ അതുവരെ നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് പോയി കിടക്കാണ് ഇത് വായിച്ചും ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തും ഷൂട്ട് ചെയ്തും അങ്ങനെ വിനോദേട്ടം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഞങ്ങളാ പിള്ളേരുടെ പോലെ തന്നെ പിള്ളേരുടെ കൂടെ കൂടുതലും പരിപാടികളൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും റിയൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് സ്വന്തം കൈ നിന്നിടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കാണിച്ച എന്തായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കുറേയൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് സീനിന് മുമ്പ് ഇവർ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഗിരീഷ് ഏട്ടനും ഡിനേ ചേട്ടനും സ്ക്രിപ്റ്റ് തരും എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരും അപ്പം അത് തന്നെ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ആ ടൈമിൽ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇടണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോ അപ്പൊ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിസാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തരൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇൻട്രോലായ പപ്സിന ഇത് ഓരോ കുടിക്കാനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വിളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അതുതന്നെ ആക്ഷനും കൗണ്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് വിശുദ്ധ ബ്രോസ് കഴിഞ്ഞ വാർഡ് കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണോ ഷൂട്ട് ഇതായത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ല ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ കൂടി കിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കണതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ അവൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്നോ അത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് അവരുടെ ഔട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് നെസ്ലിനൊക്കെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നെസ്ലിൻ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നെസ്ലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു സാധനം വരും അപ്പം തന്നെ ഗിരീഷ് പറയും അത് അതും കൂടി വേണം അതും കൂടി വേണം അത് വേണം പക്ഷെ അതൊക്കെ വർക്കായ കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജോമോൻ ചേട്ടൻ പറയണം എല്ലാവരും ജോമോൻ ചേട്ടൻ പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട് മാത്യുവിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി സ്കൂൾ കാണാൻ പാലിശ്ശേരി സ്കൂളിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാനുണ്ട് ജോമോൻ ചേട്ടൻ പക്ഷേ മീറിക്കുണ്ട് ജോമോൻ ചേട്ടൻ വന്ന് ഏടാ ടൂർ പോകുമ്പോഴേ വിനീതിന് മുണ്ടും ഷർട്ടും മോളി ഇവിടെ മറ്റേ കൈയില്ലാത്ത സെറ്റർ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അടിച്ച് ഇരിച്ചിരിച്ച് ചത്തില്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇയാൾ ടൂർ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ഇടണമെന്നൊന്നും ഒരു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു മങ്കി ക്യാപ്പും ഒരു ഫ്ലാസ്ക്കും ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ടോർച്ചും കൊടുത്താലോ എന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ കൊടുത്ത് കൊടുത്തു പോകും അത് തന്നെ സെറ്റർ മാത്രം സെറ്റർ മാത്രമേ ഇടിയിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ അതുപോലെയാണ് പുള്ളി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പുള്ളി ഹിന്ദി പടം അങ്ങനെ പുള്ളി പക്ഷെ ഈ ഒരു വ
അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സീൻ സീനിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ടീച്ചറെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ മാത്രം അതിന്റെ ഒരു വിഷലി ഒരു ഡൈനാമിക്സും പരിപാടികളൊക്കെ ജോമോ ജോമോനും വിനോദ ചേട്ടനും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു ഇവോൾവ് ആവാണ് സംഭവം നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അല്ലാത്ത ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോ കിട്ടുന്ന വേറൊരു രസമായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിനു മുമ്പ് യശ്പാൽ ചെയ്തു പിന്നെ വിശുദ്ധ അമ്പ്രോസ് ചെയ്തു അവസാനം മൂക്കുത്തി ചെയ്തു അപ്പൊ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ നിന്ന് സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രത്തോളം ഈ ലൊക്കേഷനിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളും സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ പറ്റി അതിപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആയാലും അതല്ലാത്ത പ്രോസസ്സ് ആയാലും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ആക്ടേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ എനിക്ക് ഇതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇതായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സീന് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഷോട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് ചില നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത് 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 അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ മതി എന്നുള്ളത് നേരത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സമയം കുറവായിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൃഹപാഠം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വേറൊരു ക്യാമറമാൻ്റെയും എഡിറ്ററുടെയും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വൈഡുകളുടെ ഉപയോഗം പിന്നെയാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് വൈഡ്സ് വൈഡുകൾ പരിപാടികളും ഞാൻ കൂടുതൽ വൈഡ് ഷോട്ടുകൾ അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രെയിം കമ്പോസിഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ വൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ടുകൾ മൂവിങ് അതൊക്കെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പോൾ പടത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫീൽഡിൽ ഭയങ്കര ചേഞ്ചാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത് എക്സിക്യൂഷൻ പരിപാടികൾ മറ്റ് പരിപാടികളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് സിനിമ സിനിമ ഒരു സമയബന്ധിതമായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിങ് വേണം ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് സുഹൈലും ഫിലിപ്പോക്കു ആണ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവരാണ് ആദ്യം ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ അത് ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിളി പോകും കാരണം ഒരു ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ തയ്യാറാകുക അപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ സീൻ കൂടെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അറുപതാമത്തെ സീൻ വീണ്ടും കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുപതാമത്തെ സീനാണ് നമ്മളപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനസികമായിട്ട് ആദ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം വരുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ലെൻസ് മാറ്റാനുള്ളത് ഒരേ ലെൻസ് ഇട്ട് എടുക്കേണ്ട ഷോട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് എടുക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫ്ലോയിലായിരിക്കില്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അതില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവും ആ ഓർഡറിലേ പോകുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർഡർ അല്ല അതാകെ ഇതായിരിക്കും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകും അപ്പോൾ എനിക്കാകെ ആദ്യം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും സമയം ഇതായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേ അതാണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി പിന്നെ അതിനായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് മാത്യു ഈ കൊല്ലം ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി ഒരു ആക്ടറാവാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഔചാരിതമായിട്ട് എത്തിയായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് സ്കിറ്റും രണ്ട് സ്കിറ്റും ഒരു ഡ്രാ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളൊക്കെ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ പത്തിൽ ക്ലാസ് ഇരുന്നപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഓഡീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നാൽ പുറത്തേക്ക്
ഷെബിനിക്കാ ഷെബിനിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ആലോചിച്ചു ചേട്ടാ കുമ്പളങ്ങനെ പയ്യനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഇവനെ കുറിച്ച് ഇവൻ അപ്പം ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ആ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇവൻ ഫിസിക്ക് അവൻ്റെ കറക്റ്റാണ് പിന്നെ അവൻ അവൻ്റെ സ്വഭാവം കുമ്പളങ്ങിലത്തെ പോലെ ആണെങ്കിൽ പണിയാണ് ശരിക്കും സ്വഭാവം അങ്ങനത്തെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നീ എന്തായാലും പോയി ഒന്നും പുള്ളി ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് നമുക്ക് എന്നിട്ട് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവനെ വിളിക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ ഫാദറിനെ ഇവൻ നിന്നെ നേരിട്ടല്ലോ വിളിക്കുന്നത് ആ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാണ് ഇവൻ്റെ ചോറ്റാനീര വീട്ടിൽ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാണ് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അതിലത്തെ അപ്പോൾ ലുക്കൊക്കെ മാറി ഇവൻ്റെ ഇവൻ മറ്റേ മുടിയൊക്കെ ആയി കുഞ്ഞി കൊച്ച് ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ മറ്റേ ഒരു വലിയൊരാളെ പ്രദേശം ഒരു ഒരു കുഞ്ഞി കൊച്ച് അപ്പൊ തന്നെ അവൻ്റെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഇപ്പൻ കൊള്ളാം ഇവൻ തന്നെയാണ് മതി പിന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഇവൻ ഭയങ്കര പാവം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ ചാലക്കുടി വന്നു അപ്പക്ക് ഇവന്മാരവിടെ ഇവന്മാരവിടെ പൂണ്ട് വെള്ളയാട്ടി തുടങ്ങായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലേക്കാണ് ഇവൻ വന്നത് അപ്പൊ ഇവൻ ആദ്യം ഭയങ്കര ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിനയിക്കാനൊക്കെ ഇവന്മാരുടെ കൂടെ എന്നിട്ട് കണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടും ഒരു ഛർദിയും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഫുഡ് അയച്ചോ മറ്റാണ്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഛർദിയൊക്കെ പിടിച്ച് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഛർദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കമ്പനി ആയിട്ട് ഇവര് കമ്പനി ആയി പിന്നെ എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി നസ്ലിന് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം അഭിനയിക്കാൻ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അഭിനയം അല്ല സിനിമ കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പണ്ട് തൊട്ടേ എല്ലാ പടവും തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയി കാണും പിന്നെ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഇതിനു മുമ്പൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഷോർട്ട് ഫിലിമ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ നാടകവും സ്കിറ്റ് സ്കിറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അത് അത് മമ്മുക്കാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മധുര രാജയിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ശരിക്ക് ആ പാട്ട് തന്നെയാണ് അത്രയും സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഡിയൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം പാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പാട്ട് ഭയങ്കര ഇട്ടായിരുന്നു രണ്ട് പാട്ടും ഭയങ്കര ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് വർഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം മ്യൂസിക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജസ്റ്റിൻ വേണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാരണം ഞണ്ടുകളുള്ള പാട്ട് സ്കോറ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റിൻ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു പക്ഷേ ജസ്റ്റിൻ ആ സമയത്ത് തൊട്ടപ്പൻ്റെ വിറക്കിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് നല്ല ഭയങ്കര ബിസിയായിരുന്നു പുള്ളി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പാട്ട് ഇതാക്കാം വർക്ക് ചെയ്തെന്നാണ് അങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ശരിക്കും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത് ജൂൺ അഞ്ചിനെങ്ങാണ്ട് പുള്ളി ഇരുന്നിട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്താറിന് പാട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പം ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പുള്ളി സാധനം പുള്ളി കറുകുറ്റിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പുള്ളിയെ നേരത്തെ അറിയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ കാണും പുള്ളി മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളി കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി നമ്മുടെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു ആൾ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ പുള്ളി പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ കൗണ്ടർ അടിയും പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അവിടെ ചെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ബ്രോ നമുക്ക് നമുക്ക് മറ്റു പാട്ടുകൾ വേണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പാട്ടുകൾ വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സിംഗേഴ്സ് വേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്ത് വേണ്ട എന്നുള്ളത് ആദ്യം തീരുമാനിക്കും എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല എന്ത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലിറിക്ക് ആയാലും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കാനിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിറിക്ക് ആയാലും എങ്ങനെ വേണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ സുഹൈൽ കോയ മറ്റേ ലിറിക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ജസ്റ്റിനൊരു ഇതുണ്ട് ജസ്റ്റിന് ആദ്യം ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പാട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും 
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ ജാതിക്ക് അതോട്ട് ആ സാധനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ പുള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് ട്യൂൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജാതിക്ക് അതോട്ട് ഫിക്സ് ഇത് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിക്സ് ആവണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സോങ്ങുകളൊക്കെ സിറ്റുവേഷനൽ സോങ്സ് ആണ് ഇത് ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു സോങ് ഒരു പ്രൊമോഷണൽ ടൈപ്പ് സോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാതിക്ക് അതോട്ടമാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിയോട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ബ്രോ ഇത് ഹിറ്റാവണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല പടത്തിൽ ചേർന്ന് നിന്നാൽ മതി പടത്തിൽ ചേർന്ന് നിന്ന് കണ്ടിത് ഹിറ്റായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഹിറ്റായി ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഒരു സിറ്റുവേഷനൽ ഒരു സാഡ് സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ എന്ത് രീതിയിലാവട്ടെ ആ അത് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സോങ് അതിപ്പോ ഇവന് ഇവന്റെ ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഇവനൊക്കെ ഇവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ ചിരി വരും ദുരന്തത്തിലും അപ്പ അങ്ങനത്തെ ഒരു സോങ് അതായത് ഇവന്റെ ദുഃഖം നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഡാർക്കായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യരുത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യരുത് അതൊരു തമാശയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം ഇവന്റെ ദുഃഖം അത് അതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ശീലിച്ചു വന്ന പോളിസി അതായത് അത് ഞമ്മടെയും ദുഃഖമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് സംഭവം പക്ഷെ അതൊരു നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര എന്തോ സംഭവം ലൈറ്റാക്ക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ജസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം പിടിക്കാം ദുരന്തം ആയിരിക്കണം പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ഒരു കോമിക് ഇത് അപ്പൊ ജസ്റ്റിന്മാർ എന്താ വിദ്യാധരമാശ കൊണ്ട് പാടിച്ചാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും തോന്നി എന്നാ പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജസ്റ്റിൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്തൊരു സോങ് ആണ് ആ എന്ത് അതിൽ മറ്റേ സുഖയിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്തു അത് നല്ല രസമുള്ള വരികളാണ് മാറ്റാതെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പിഴുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഒരു അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായത് ജീവിതത്തില് സിനിമ കണ്ടിട്ട് തോന്നിയ സിനിമ കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോള് ഒരു പള്ളിയിൽ സാഹുലിന്റെ മാനസാന്തരം മറ്റൊരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു അതിനകത്തൊരു പഠനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടി പുള്ളിയുടെ അടുത്ത നാടകത്തില് ഒരു അത്യാവശ്യം മെയിൻ റോൾ കിട്ടി അപ്പൊ കൊള്ളാൻ പരിപാടി അപ്പൊ മാത്രല്ല പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ കൊള്ളാം നീ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യാം അത് അന്നേരം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി പിന്നെ ആ കിട്ടി നമ്മളെ കൊണ്ട് പഴക്കം നടക്കണ പരിപാടിയല്ല കാരണം സിനിമയിലേക്ക് ഒരു വഴിയും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടറാവും നമ്മളെ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്കുള്ള ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരു എൻ്റർടൈനർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പിന്നെ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു ഡിപ്ലോമ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മാനേജർ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കമ്പനി ആയിരുന്നു അന്ന് പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞു നമുക്ക് സിനിമയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കാം അന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് സിനിമയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പേർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ സിനിമക്ക് വേണ്ടി കുറെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സി പി സി ഒക്കെ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സിനിമ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമ ഫോം ആവുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊക്കെ വേണ്ട സിനിമകളിൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന സിനിമകളിൽ എന്തൊക്കെ വേണ്ട എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഫോമായി അതായത് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുതണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഇതായി അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് തല കാണിച്ച് തല കാണിച്ച് വന്ന് 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 ഓഡിഷൻസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണേ ഉണ്ടായില്ല കാരണം നമ്മൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ആപ്റ്റ് ആവുന്നില്ല അവർ അവർ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അന്നേരത്തെ സമയത്ത് അവർ കാണുന്ന ഒരാളിലേക്ക് നമ്മൾ ആപ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടായില്ല കുറെ ഓഡിഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വൈസ് വെച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്ക് പക്ഷേ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കോമഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആണെന്നറിയില്ല എന്നിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് പോയി ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് അതാണ് ഏറ്റവും ബേസ് നമ്മൾ കഴിവല്ല എൻ്റെ ആ ഒരു വിശ്വാസം ആണ് എന്നിട്ട് അവസാനമായപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനതിലേക്ക് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഫോമായി തുടങ്ങി പയ
ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഒക്കെ കൂടി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് ഗിരീഷിനെ തന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചതും ഗിരീഷിനെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ കുറെ പേരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റിങ് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിനെ അത് സമ്മതിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും കുറച്ച് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും ആ ഒരു തീരുമാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് അവർ പ്രശ്നമൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എടാ നമുക്കിത് വില ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ പുതുമുഖങ്ങളെ അതിനുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചോ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന 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 ആൾക്കാർ ഓക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പേര് അഭിനയിക്കാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് എന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണത് ആ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവരെയൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു കാര്യം അത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ആ ഒരു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയില്ല എനിക്ക് ആരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക അടാ എനിക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇല്ലടാ എനിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ ഉറപ്പ് പറയാനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അത് കാരണം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനെ നമ്മളത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്ക് അത് പ്രൊഡക്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ പറയാണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആ നമ്മൾ അതേ മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പറ്റി ഈ ഒരു സംവിധാന മേഖലയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ദേവദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം കണ്ടിട്ട് അന്ന് അന്ന് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത് സി ബി മലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് അപ്പം അന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഈ സംവിധായകരുടെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ദേവദൂതൻ ഞാൻ ടി വിയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ച് ആൾ പിന്നെ ഏത് പടമൊക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് പല മൂടാണ് മൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായ മൂടിലിരിക്കുകയാണ് അത് കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മൂട് ഹാങ് ഓവർ വിടണില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളി ഏതൊക്കെ പടങ്ങളാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി അപ്പോൾ ചേട്ടൻ അറിയതൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ഭരതം കമലതളം മറ്റേ കിരീടം അപ്പോൾ പേ ദശരഥം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അപ്പോൾ പുള്ളി എനിക്ക് സി ബി മലയങ്ങള് ഭയങ്കര ആരാധനയായിരുന്നു അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് കൊള്ളാമല്ലോ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് സിനിമ എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് അപ്പം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷൈനസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആൾക്കാർ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല മൂത്ത് പോയി സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഭയങ്കര പരാതിയായിട്ട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കള്ളലക്ഷണം മൂത്ത് പോയി സംസാരിക്കില്ല എന്നോ അപ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പറയും എടാ കട്ട് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിള്ളേർ മാനസികമായിട്ട് തളർത്തും ഇന്ന നീ പാട്ടുകൊടുക്കാൻ എനിക്ക് ആദ്യം ആദ്യം നീ ആ നേരെ നിന്നിട്ടൊരു സെമിനാർ നീ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും എടാ ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ വിചാരിക്കണ പോലെ എളുപ്പമൊന്നുമല്ല അവിടെ എത്ര പേരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണം നീ നീ നിന്റെ ഈ ഇതും വെച്ചാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാനസികമായിട്ട് തളർത്തി കളയും തമാശിക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു അയ്യോ ഇത് നടക്കൂല അത് പരിപാടി നമുക്ക് പറ്റൂല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലിയായിട്ട് എങ്ങനെ സെറ്റിലാവാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് സി പി സിയിൽ വന്നത് സി പി സിയിൽ തന്നെ റോവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് തന്നെ ഞാൻ ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പുള്ളി എന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു ഇത് അവിടെ മറ്റേ വിദേശ സിനിമകളുടെയൊക്കെ ചർച്ചകളും ഇത് ഡിസ്കഷനൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കോമഡി വൻ കോമഡിയും പരിപാടിയാവും ആ അടിപൊളി അങ്ങനെ അവിടെ കയറി കമൻ്റ് അടിയും കോമഡിയും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഓരോരുത്തർക്ക് സിനിമ എടുക്കണം സിനിമ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ
പേഴ്സണലി ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത മേക്കേഴ്സ് അങ്ങനെ മലയാളത്തിലും അതല്ലാതെ പുറത്താണെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ സ്കോസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ പത്മരാജൻ്റെ പടങ്ങൾ പ്രിയാർഷൻ പ്രിയാർഷനാണ് ശരിക്കും കൂടുതൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ആളും പിന്നെ പത്മരാജൻ പുള്ളിയുടെ തിരക്കഥയുടെ എഴുത്തും അതിൻ്റെ ഒരു മെലങ്കോളിയും പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പറയാണ്ട് ചിലവരാകാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് പുള്ളി എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആക്ടറായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് താല്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുത്ത് തുടങ്ങിയത് അത് കിട്ടാതെ ആയപ്പോഴാണ് അടുത്ത പരിപാടി ഇവിടെ പോകരുതല്ലോ നമുക്ക് അത് കിട്ടണ വരെ അപ്പൊ എഴുത്ത് അതും ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എഴുത്ത് അത് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് എഴുതാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇത് ബന്ധനങ്ങളില്ല എഴുതുമ്പോ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ആ ഒരു പേടിയുണ്ട് ഇത് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസിൽ കിട്ടില്ല മോശമാവില്ല എന്നല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടി ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ വിശ്വാസം വേണം ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ഇപ്പം ഗിരീഷിനെ പോലത്തെ ഒരാളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറേ റീസൺസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ ഉൾവലിഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ സിങ്കാണ് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ടറായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ശരിക്കും നമുക്കിനി എങ്ങനെയും മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എനിക്ക് എവിടെ വരെ അതിനകത്ത് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് എഴുത്ത് എഴുത്തുണ്ടാവും എനിക്ക് എഴുതണമെന്ന് ഉണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാനും പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഞാൻ ഇതാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ പേഴ്സണലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത മേക്കേഴ്സോ അങ്ങനെ റൈറ്റേഴ്സോ ആക്ടേഴ്സോ മേക്കേഴ്സ് മേക്കേഴ്സ് എനിക്ക് മിഷ്കിൻ മിഷ്കിനെ ഭയങ്കര ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മാത്യു അവിചാരിതമായിട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കണേന്നും ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ കാണുമായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം പോയി അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കണേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പോഴാണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംശയം ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഇത് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫ്രെയിം വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോൺ ചേട്ടനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഇവരായാലും ഡയറക്ഷൻ എന്താ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്താ അപ്പോൾ അത് അത് ഇപ്പോൾ നല്ല സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ജോലികളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും അത് ഇത്ര അടുത്താണല്ലോ എല്ലാം സിനിമ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെയൊക്കെ നേരിട്ട് ഒപ്പം നിന്ന് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഇനിയുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പണ്ട് മുതലാ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താനെ വന്നു പോയതാണ് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് ഇഷ്ടമായി അഭിനയം തന്നെയാണ് താല്പര്യം മെയിൻ ക്യാരക്ടർ വിനീത് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിനീതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എത്തിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോൺ ചേട്ടൻ വഴിയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വേറെ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ ചാക്കോച്ചനടക്കവും ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു രവി പത്മനാഭൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കണ ഒരു ചാഞ്ചാടി നിൽക്കണ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇത് പറയണത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ആ സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് ജോമോൻ ചേട്ടൻ പറയണത് വിനീ ശ്രീനിവാസൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം അത് ഇതായിട്ടില്ല കണക്റ്റ് ആവണമെന്നുള്ള അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു അജീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ കൂട്ടാണ് അത് വിനീ ശ്രീനിവാസൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പുള്ളി അപ്പം തന്നെ ഇട അട്ടി പുള്ളിയാണ് ഒരു രക്ഷയുടെ അത് നല്ല കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കപ്പോഴും ഒരു ഇത് കിട്ടാനുള്ള
ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് പോർഷൻ കോമഡിയും ത്രില്ലും ഒത്തിരി ഒന്ന് ഇമോഷണലും കോമഡിയും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പോകുന്നൊരു ക്ലൈമാക്സ് പോർഷനാണ് അത് വർക്കാവുന്ന എത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ അതെ അത് ഔട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടേതായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈസും കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡായിട്ടുണ്ട് എഴുതിയതിൻ്റെ ഒരു രസം ഈ ഇപ്പം ഇവൻ്റെ ഈ പോർഷൻ മറ്റേ പോർഷൻ ഞാനല്ലാത്ത പോർഷനിൽ ഉള്ള സീരിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന മാറ്റേഴ്സ് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കോമിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സംഭവം പിന്നെ കുറച്ചങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇമോഷണലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് എൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ അത് കോമഡി കോമഡി ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഔട്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എടുത്ത് എഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഡബ്ബ് ഡബ്ബ് വന്നപ്പോൾ അത് വർക്കായി ശരിക്കും വന്നത് ഡബ്ബ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയി ഇത് വർക്കാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു രണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം താഴെ പോയാൽ മറ്റേത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പിന്നെ അത് സൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനല് കഴിഞ്ഞ് ഡി ഐ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അത് വർക്കാണെന്ന് ഓക്കെ തോന്നിയിരുന്നു എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ ഒക്കെ വന്നാലും ഞാൻ ഓക്കെ ആവുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് വർക്കാവും എന്നറിയാം പക്ഷെ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും വർക്കാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഈ സിനിമ തന്നെ ഇത്രയും വർക്കാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്കായേക്കണ സംഭവം ആ പോർഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർ അല്ല അത് അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു അല്ലാതെ എന്താ പറയുക അവർ അതിനുശേഷം അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം അത് അതങ്ങനെയാണ് അത് ഭയങ്കര സില്ലിയാണ് ഈ സിനിമ മൊത്തം ഈ സിനിമയുടെ മൊത്തം കൂട് ഒരു എന്താ പറയുക സില്ലിയാണ് ആ ഒരു സില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോയ്ക്കോ ആ സില്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഞങ്ങൾക്ക് സില്ലി അല്ല അത് എനിക്കത് ഇപ്പോൾ ആ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് ഇവൻ ഓടുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്കത് ഞാനത് കാണുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് എനിക്ക് ചിരിക്കാനല്ല തോന്നാം ഞാൻ അത് കെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ അത് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അത് തന്നെ കാണുന്നത് അത് ഭയങ്കര ബാലിശമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്ത് ബാലിശമായിട്ടാണ് ആ സാധനം ഇതാക്കിയേക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ബാലിശമാണ് ബാലിശത്തിന് ആ ബാലിശമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിയേറ്ററിൽ എത്തണ വരെ നമുക്ക് പേടിയാണ് ഇത് വർക്കാവോ വർക്കാവില്ല എന്നുള്ളത് പേടിയാണ് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വർക്കാവുന്നു അപ്പോൾ അത് ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇത് ഫീൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണോ അത് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതൊരു ഇൻഡ്യൂഷനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അത് ഫെയിലാവാം അത് നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബേസ് ഇത് തിയേറ്ററിൽ വർക്കാവുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഡയറക്ടർ ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഇതാണ് വർക്കാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുക്കുന്നത് തിയേറ്ററിൽ വർക്കാവോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആണ് ഇവർ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ ഡിസിഷൻ ആണ് അവരുടെ സിനിമ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ടെക്നീഷ്യൻസിലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയുന്നവരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ സിനിമയുടെ പ്രോസസ്സിൽ ആ അത് പല ഇതുകളിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ പരിചയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാശ് ക്രൂ ഇതുകളും എനിക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മ്യൂസിക് സൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതൊരു കോ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് അല്ലാണ്ട് സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും മേക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഇന്ന ആൾക്കാരില്ല എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക
ശങ്കരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരാണ് അവർ ചെന്നൈയിൽ വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വിഷ്ണു വിഷ്ണു സൗണ്ട് ഡിസൈൻ മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നത് വിഷ്ണു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ വർക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിഷ്ണു തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിഷ്ണു ഡിസൈൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഇത് മിക്സാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്നാൽ നിനക്ക് ഇത് ഉള്ള രണ്ട് ഡിസൈനേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അവൻ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിദ്ധാർത്ഥനും ശങ്കരനും അന്നത് അപ്പോൾ അത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഷമീർഗയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നീ വെച്ചോ നീ അങ്ങനെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നീ വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വിഷ്ണു വരുന്നതാണ് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷ്ണു അതായത് ഇവരൊക്കെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് ഈ ടെക്നീഷ്യൻസ് നമ്മുടെ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ കം ഇതാവുന്നത് പടത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സ്മൂത്തായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പരിപാടികളും സ്മൂത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിയും പരിപാടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വിഷ്ണു ഒക്കെ അത്ര ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ പരിപാ വിഷ്ണുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു നമ്മുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വിഷ്ണുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ അത് വിഷ്ണു ചെയ്തോളും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ തീർത്ത വർക്കാണ് വിഷ്ണു ലാൽ മീഡിയയിലിരുന്ന് പെട്ടെന്ന് 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 മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മ്യൂസിക് പാരലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും മ്യൂസിക് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്കായി മിക്സ് ചെയ്യും വീണ്ടും മ്യൂസിക് കഴിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കറക്ഷൻ പോകും അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക എല്ലാ പടങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് മാസം എഡിറ്റ് മൂന്ന് മാസം സൗണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതാക്കാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇറക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെക്നീഷ്യൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ ബാക്കിൽ ആർട്ട് ചെയ്ത ഷാജി ആറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പുള്ളി ഒരു ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ആൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വർക്കാണിത് എന്താ പറയുക സി പി സി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ സി പി സി കാരനല്ലാത്ത ഒരാൾ പറയണ പോലെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സി പി സിക്കാരോട് സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് സിനിമ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ ഒരു സിനിമ ആയിട്ട് അത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ ഒരു മൂഡും ഫീലും സിനിമയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റി അതിന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും സഹായിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സക്സസ്സിനേക്കാളും സന്തോഷം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലത്തെ ഒരു സിനിമ അവിടെ ഔട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അത് സക്സസ് ആയി അപ്പോൾ എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഇനി കാണാൻ സിനിമ കാണാനുള്ളവർ എന്തായാലും പോയി കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് സി പി സി പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സി പി സിയിലുള്ള എല്ലാ ചേട്ടന്മാർക്കും ചേച്ചിയോ ചേച്ചിമാർ ചേച്ചിമാർക്കും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും മറ്റുള്ള എല്ലാവരോടും പടം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയിരുന്ന് കാണണം ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടും എല്ലാവരുമായിട്ടും പോയി കാണണം രണ്ടാമത് കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും പോവാ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു